、MLB、ブルージェイズ6 1エンゼルス7月29日日本時間30日、トロントファンも大谷も、そして相手投手も思わず頭を抱えてしまう事態だ。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場したこの試合。同僚野手で主力のウォードガイ野手が顔面に支給を受け試合中断。大谷も思わず頭を抱えてしまう衝撃シーンがあった。場面は5回表、両軍スコアレスの場面。エンゼルスは一四万塁とチャンス。打席に入った4番ウォードはここまで空振り三振とライトフライ。カウント2対0からの3球目。ブルージェイズ先発右腕マノアが投じた92マイル約147キロの高速シンカーが内角高めに入り、ウォードの顔面に直撃した。直後、ウォードはその場に倒れ込み、当てたマノアはすぐさま頭を抱え、心配そうに見つめる。チームドクターが駆けつけるが、ウォードの顔面からは鮮血が流れ、現地ロジャースセンターは騒然とした。チームは押し出しの支給で先制も、喜んでいる場合ではない。申告敬遠で出塁、二塁走者の大谷もマノアと同様に頭を抱え、ことの成り行きを見守るばかり。その後、ウォードは退場、交代となり一塁走者にはベラスケス内野手が入った。SNS 上では、ブルージェイズ戦始まってからろくなことがない。ウォードどうかご無事でありますように、いやウォード大丈夫か。場所によっては長引く場所なだけにほんと心配。わざとじゃないのはわかってるけども、これ以上、勘弁してよ、と心配の声が多数上がった。目下エンゼルスはトラウト、レンドンら主力野手に故障者が続出。大谷も前日はチャンスで代打を送られるなど途中交代。またその大谷がこの日も第一打席で左足つま先付近に支給を受けるなど、チームはトラブルの連鎖に見舞われている。5回の後期で申告敬遠したマノア、僕がやったわけではないんだ。大谷は0対0で迎えた5回1、2塁で打席が回ってきたが、申告敬遠された。直後、エンゼルスは満塁まで行ったが、押し出し支給のみの1点止まり。その裏に逆転を許し、さらに6回2、4、1、3塁でも申告敬遠され、このイニングは無得点に終わった。敵地にもかかわらずブーイングが沸き起こったが、MLB 公式サイトのブルージェイズ・バンキー・ガン・マシソン記者のツイッターによると、5回で申告敬遠したマノアは、僕が申告敬遠したわけではない。監督がしたんだ。申し訳ない。彼監督が何を考えているのかわからない、とジョークを交え、笑顔で謝罪したという。さらにマノアは、もちろん大谷は9回最高の選手。競技者としては彼と勝負したいと本音もこぼしたという。ネット上の反応1。こうなるタイミングが思ったよりも遅かったな、と思ってます。ガンガンホームラン打ってる選手は敬遠されるのは、勝ち負けが大切なプロの世界であれば、ある程度仕方ない。日本でも、チャンスに強いバッターは敬遠して次のバッターと勝負勝ちにつながるみたいなのは多いですからただ純粋に野球ファンとしてみれば勝負しろよとは思うそれと同じように自分の応援してるチームが敬遠した場合は打たれたくない場面だから敬遠するだろうがとも思う監督の仕事はチームを勝利に導くこと申告敬遠はルール違反じゃない強打者の宿命見たいけどね、勝負。ネット上の反応に。確かに監督としてはチームの勝利を最優先にするだろうし、そのための作戦ならばやむを得ないのかもしれませんが、スポーツは観客があって成立つもの。チームとしてだけでなく観客のことも考えていただきたい。敵地でブーイングが起こるというのも
それだけ大谷翔平選手がメジャーリーグでも超一流プレイヤーだということを証明している証だが球場に足を運んでいる観客はその一流プレイヤーとのガチ勝負です投手を責めるつもりはありません強いて言うなら申告敬遠を支持した監督の采配です。ネット上の反応さん。申告敬遠自体ルールとして認められているそんなのは全員知ってます。明らかにそれを悪用してるかのレベルで同一選手大谷君にやってるから批判が出るのです。まずはルールの改定だと思います。例えば1試合で同一選手に申告敬遠できるのは2打席までと制限をかければ、もう後がないというようなプレッシャーをかけることもでき、このようなブーイングも申告敬遠のタイミングにもよるが減るとは思います。無論、この改定された場合のルールを知っていることが前提ですが、1試合スタメンフル出場で1人当たり4から5打席あってそのうち逃げられるのは2打席までと考えれば現行ルールよりは等も使いますからね。種目は異なるがレスリングだって逃げ続けると警告を受けて制限時間内に技をかけないとペナルティーで相手にポイントが入りますよね。それと原理は同じです。ネット上の反応マイナス4。申告敬遠が増えたのは相手監督のせいばかりではない。昨日大谷が39号を放った後チャップマンが監督に大谷と勝負したことを抗議する場面があったが、もし歩かせないで打たれたら選手の信頼を失うのでその影響もあったと思う。そして、残念なことに今のところ敬遠して成功している。歩かせてランナーが溜まってある程度まとまった点になれば、敬遠が失敗の事例になるが、満塁まで行っても後続が打ち取られて点にならないので相手監督も敬遠の指示を出し続けることになるつまり何の工夫もなくただ振り回してはチャンスを潰すエンジェルスの後続打線やネビン監督の責任が最も大きいそれにしても PS を占う大事な3連戦で大谷以外のエンジェルス選手の覇気があまり感じられない敵地での戦いで気合い負けしてるように見えるまでごご視聴いいたただきありがとうございましたこのチャンネルでは皆様のご意見ご感想等をお待ちしていますお気軽にコメント欄からご回答ください明日も熱い情報をお伝えする予定ですので見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください最後までご視聴いただきありがとうございました。